हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफ एक्ट 1952 पार्ट टू जो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बताए थे कि कौन से कौन से पॉइंट थे जिसमें मैंने पिछले पॉइंट वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया वाट इज़ पी के बारे में अपलिकेबिलिटी और बेनिफिट के बारे में मैंने बता दिया अभी तक आपने ये पूरा हमारा पार्ट फर्स्ट ई पी नहीं देखा देखे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसी को लेकर मैंने आगे नेक्स्ट हमारा वीडियो बनाया क्योंकि ये ई पी एफ एक्ट ये चारों पॉइंट के लेने के बाद में आप आपको बेनिफिट भी बता देंगे कितने इंपॉर्टेंट है पी एफ एक्ट इम्प्लॉय के लिए तो अभी तक आपने हमारा पी एफ एक्ट नहीं लिया पी एफ एक्ट लेने के बाद में ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कौन से ध्यान रखने वो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो सबसे हमारा बेस्ट पॉइंट रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन रेट कि पी एफ कॉन्ट्रीब्यूशन रेट क्या क्या होते हैं कितना फिर सिक्स रहेगा डिडक्शन इस सैलरी से कैसे डिडक्शन करना है इंटरनेशनल वर्कर सभी प्रकार की डिडक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं फिर सेवन्थ है इम्पोर्टेंट फॉर्म्स और एट है रिटर्न और नाइन पेनल्टीज तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पी एफ एक्ट के लिए क्योंकि ये पांचों सौ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये हम पी एफ एक्ट को आगे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि डेली कॉन्ट्रीब्यूशन रेट भी होता है डिडक्शन भी करना होता है तो ये पाँच पॉइंट अभी तक आप ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों हम पहला हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रेट कॉन्ट्रीब्यूशन रेट जो हमारे अकाउंट हेड होते हैं इसमें और उनकी रेट होती है तो तो एम्प्लॉयज पी अकाउंट नंबर वन तो उसकी रेट जो इम्प्लॉयज पी एफ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसको अकाउंट नंबर वन बोलते हैं उसकी रेट होती है बारह और टेन परसेंट तो रेगुलर है टेन कुछ केसेस में होती है जो अगले बाद में बताने वाला हूँ फिर है एम्प्लॉयर्स पी एफ काउंट अकाउंट नंबर वन कॉन्ट्रीब्यूशन तो फिर डिफरेंस ऑफ इम्प्लॉय एम्प्लॉयर से एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉय से जो बारह परसेंट से और बाकी जो ई पी एस परसेंट है उससे आपको माइनस करना पड़ेगा तो अकाउंट डिफरेंस आएगा जिससे हम थ्री पॉइंट सिक्स सेवन बोलते हैं टेन परसेंट वन पॉइंट सिक्स सेवन बोलते वो एक्चुअली डिफरेंस होता है अगर आप थ्री पॉइंट सिक्स सेवन या वन पॉइंट सिक्स सेवन करते हो तो उससे आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो वो डिफरेंस रखना आपको फिर नेक्स्ट अकाउंट आया था आपका अकाउंट एड आता है एम्प्लॉयर्स ई पी एस अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन तो इसका हुआ है अकाउंट नंबर टेन तो उनको अकाउंट नंबर टेन बोलते हैं तो इसकी रेट है एट पॉइंट थ्री थ्री फिर नेक्स्ट है इड लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट नंबर ट्वेंटी वन इसका जीरो पॉइंट फाइव परसेंट करंट रेट है या आगे फ्यूचर में चेंज भी हो सकती है लेकिन जो अभी मैंने वीडियो बनाया तो करंट रेट जीरो पॉइंट फाइव परसेंट है फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज अकाउंट नंबर टू इनका चार्ज है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और मिनिमम पाँच सौ रुपये फिर नेक्स्ट है इडल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज अकाउंट नंबर ट्वेंटी टू तो इसका अभी जीरो है ये विथ इफेक्टिव फ्रॉम वन अप्रैल 2017 से अपलिकेबल तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन रेट है जिससे हमारी कैलकुलेशन होती है और ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया कि हम पी एफ कैलकुलेशन कैसे करें एक्सेल में पूरा अच्छे तरीके से समझाया अब तक आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा तो ये इंपॉर्टेंट अकाउंट हेड है और रेट है तो ये ध्यान रखिए क्योंकि कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन रेट में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि टेन परसेंट रेट इज अपलिकेबल फॉर ये कौन से कौन से कंडीशन में हमारे लिए अपलिकेबल होता है इन एस्टेब्लिशमेंट इज विच लेस देन ट्वेंटी एम्प्लॉयज आर एम्प्लॉयड कि बीस एम्प्लॉय से कम हो तो उस केस में भी टेन परसेंट रख सकते हैं फिर एनी सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एंड विच हैज़ बिन डिक्लेयर एज सच बाई बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल या फाइनेंशियल रिकॉन्स्ट्रक्शन अगर कोई भी मार कोई कंपनी फाइनेंशियल से लॉस में चल रही है तो उसको अगर बोर्ड इंडस्ट्री या फाइनेंशियल रिकॉर्जन को कि उसे साबित कर दिया कि ये है तो उसके लिए टेन परसेंट अपलिकेबल है फिर नेक्स्ट है एनी एस्टेब्लिशमेंट विच हैज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्वल टू एक्सीडेंट इन इंटायर नेट ग्रोथ एंड अगर वो घाटे में जा रही है तो उस केस में भी उसको फाइनेंशियल ईयर गो की घाटे में जा रही है पी एफ आर घोषित कर देते हैं कि भाई घाटे में जा रही है तो उस केस में भी टेन परसेंट अपलिकेबल होगा फिर एनी एस्टेब्लिशमेंट फॉलोइंग इंडस्ट्रीज में जूट बीड़ी ब्रिक्स कोयर एंड गरगम फैक्ट्रियों में भी 10 परसेंट ये अपलिकेबल है तो ये इन कंडीशन में हम 10 परसेंट अपलिकेबल करते हैं जैसे अभी कोविड 19 में गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया तीन महीने के लिए तो वो भी एक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही इस एक्ट के तहत दिया गया नेक्स्ट है कि नोट इफ द एस्टेब्लिशमेंट हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन मेम्बर इन द मंथ द मिनिमम एजमेशन चार्ज विल भी सेवेंटी फाइव रुपये अगर आपके पास नील रिटर्न फाइल करनी है तो आपको सेवेंटी फाइव
नेक्स्ट है कि इन केस एस्टोलोशन इज एग्जामेड अंडर ई पी एफ स्कीम इंस्पेक्शन चार्ज जीरो पॉइंट वन एट परसेंट मिनिमम फाइव रुपये इन केस एस्टोलोशन इज एग्जामेड अंडर ई डिले स्कीम इंस्पेक्शन चार्ज जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंट मिनिमम वन रुपीज बहुत हार पेबल इन प्लेस ऑफ एडमिन चार्जेज अगर आपकी कंपनी पी एफ स्कीम से एग्जामेड है तो आपको इंस्पेक्शन चार्ज जीरो पॉइंट वन एट परसेंट और मिनिमम पाँच सौ रुपये देने पड़े अगर आपकी कंपनी इडलाई इम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस का आपने एग्जामेड ले रखा है तो उस कंडीशन में आपको इंस्पेक्शन चार्ज चार्ज आपको जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव परसेंट और मिनिमम एक रुपया रहेगा आपका नेक्स्ट है डिडक्शन डिडक्शन के कौन से अंडर ई में डिडक्शन है पहला में द कॉन्ट्रीब्यूशन आर पेबल ऑन मैक्सिमम वेजेज सीलिंग ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड तो इसकी जो वेजिक सीलिंग है वो फिफ्टीन थाउजेंड है इम्प्लॉयर तभी लाइबल है कि उसका कि वो पंद्रह हज़ार से ज़्यादा होगा तो उसमें पी एफ मैंडेटरी नहीं है लेकिन पंद्रह हज़ार से उसका एच आर ओ छोड़ के उसके बंद रहे तो उसका आपको पी एफ काटना मैंडेटरी है द एम्प्लॉय कैन पे हेट हायर रेट एंड इन सच केस एम्प्लॉयर इज नॉट अंडर एनी ऑब्लेशन टू एट सच हायर रेट कि एम्प्लॉयर अपनी डिडक्शन हाई रेट पे कितना भी कटवा सकता है वी में करवा सकता है लेकिन वो इस कंडीशन में एम्प्लॉयर को कि वो ऑब्लिकेशन नहीं कर सकता कि मेरे भी हाई रेट पे कर सको एम्प्लॉय सिर्फ पंद्रह हज़ार सीलिंग तक ही लाइबल है पंद्रह हज़ार के ऊपर के बाद में लाइबल नहीं वो अपनी सीलिंग पंद्रह हज़ार तक रख सकता है अगर चाहे तो अगर उसको अगर बैक पैक कॉन्ट्रीब्यूशन और हायर वेजेज एंड जॉइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इज रिक्वेस्ट पार ट्वेंटी सिक्स सिक्स ऑफ ई पी एफ स्कीम इन सच केस एम्प्लॉयर हैज़ टू पे एडमिशन चार्ज ऑन द हायर वेजेस वेजेज अबाउ फिफ्टीन थाउजेंड अगर एम्प्लॉयर भी पंद्रह हज़ार से ज़्यादा अगर पे करना पड़ता है तो उसको एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की जॉइंट रिक्वेस्ट होना चाहिए पारा छब्बीस छः के तहत ई पी एफ स्कीम के तहत तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये पॉइंट कोई ध्यान में रखता जैसे आप बोलते हैं कि बारह परसेंट मेरा अठारह हज़ार रुपये कट रहा है तो अठारह परसेंट पे कंपनी वाले पे करेंगे तो इसी को लेके तो कंपनी कई बार इसके लाइबल में फंसाती है लेकिन ऐसा मॉनिटर नहीं अगर इम्प्लॉय चाहता है कि मेरा अठारह परसेंट काटे तो कंपनी वाले पंद्रह हज़ार काट सकते हैं तो इसके लिए इम्प्लॉय उसके लिए उसको फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ पी एफ पंद्रह हज़ार तक की लाइबल है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कोई ध्यान नहीं रखता कि कौन से डिटेक्शन के कौन से टाइम में तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होते हैं क्योंकि इससे गलतियां होती हैं फिर इंस्पेक्शन आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है फिर फॉर एन इंटरनेशनल वर्कर वेजेज सीलिंग इज फिफ्टीन थाउजेंड इज नॉट अपलीकेबल कि ये पंद्रह हज़ार की जो सीलिंग है इंटरनेशनल वर्कर पर अपलीकेबल नहीं होता क्योंकि उसका फुल बेसिक पे पी एफ कटता है फिर नेक्स्ट है अंडर ई पी एस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नोट बी पेड आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन किस कंडीशन में पड़ने का एन एम्प्लॉयज क्रॉस 58 एट ईयर ऑफ एज एंड इन सर्विस ई पी एस मेम्बरशिप कैस ऑन कंप्लेसन ऑफ फिफ्टी एट ईयर्स वेन एन ई पी एस पेंशन इज ड्रॉइंग रिड्यूस पेंशन एंड रिजोन एज एन एम्प्लॉय अगर वो एम्प्लॉय आपका फिफ्टी एट से अबूव हो गया तो उसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं जाना चाहिए बहुत से गलतियाँ करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को पता नहीं चलता कि कब वो फिफ्टी एट का वो होता है तो इसके लिए मैंने भी एक पी एफ चार्ट क्लोज में बताया था कि आप फिफ्टी एट का कैसे आप अपना रख सकते हो क्योंकि उनके पास सॉफ्टवेयर है उनके पास ऑटोमेटिक डिडक्शन नहीं करता पेंशन फिफ्टी एट होने के बाद में लेकिन जो एक्सल में काम करते हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक्सल चार्ट बनाया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो तो आप फिफ्टी एट का ए ऊपर या ऊपर से ज़्यादा होती है एम्प्लॉय का पेंशन नहीं काटना है या फिफ्टी एट होने के बाद में वो दोबारा ज्वाइन करता है पेंशनर कि रिटायर हो गया और दोबारा किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसका पेंशन का डिडक्शन नहीं करना वो डायरेक्ट एम्प्लॉयर वाले पार्ट में जमा होगा फिर नेक्स्ट है इन केस एन एम्प्लॉय हु इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ई पी एफ ई मेम्बर ज्वाइन आफ्टर वन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन विथ वेजेज अबोव फिफ्टीन थाउजेंड इन दिस केस द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन पार्ट विल बी एडेड टू द एम्प्लॉय शेयर ई पी एफ जैसे ये बहुत बड़ी गलतियां हो रही क्योंकि अभी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे उसमें ये दिखा रहा है कि आपकी जो वेजेस थी फिफ्टीन थाउजेंड से अब हो तो उसका सेंस समझ में नहीं आता इसका यही मेन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉय नया फ्रेशर है उसके पास मतलब एक नौ चौदह से पहले वो पी एफ मेम्बर नहीं होना चाहिए अगर एक नौ चौदह के बाद में वो एम्प्लॉय पी एफ मेम्बर बनता है और उसकी वेजेस सीलिंग फिफ्टीन थाउजेंड से अब हो तो उसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन आपको डिडक्शन नहीं करना है वो आपको डायरेक्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉयर पार्ट में सबमिट करना है तो ये हमें गलतियाँ बहुत सारी करते हैं जो आके जाके एम्प्लॉय को भुगतनी पड़ती है और हमें भी क्योंकि उस केस में जो नई कंपनी में जाता तो उसका ट्रांसफर नहीं होता ट्रांसफर का कारण ये देते हैं कि उसकी सीलिंग पंद्रह हज़ार से ज़्यादा तो ये ध्यान रखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने सारे जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो
इलेवन सेप्टेम्बर टू जो फिफ्टीन थाउजेंड में है वो सीलिंग अपलिकेबल नहीं है ग्यारह नौ दो हज़ार से लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है जो कन्फ्यूजिंग में आगे जाकर क्लियर करूँगा क्योंकि कुछ कंडीशन में फिफ्टीन थाउजेंड अपलिकेबल भी है पेंशन में क्योंकि और सभी की वजह सेलिंग लिमिट फिफ्टीन थाउजेंड है क्योंकि हम फिफ्टीन थाउजेंड और से ज़्यादा हम पेंशन पर डिडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि बारह सौ पचास रुपये फिक्स है लेकिन यह इंटरनेशनल वर्कर में यह काम आ रहा फॉर्मूला काम नहीं करता इंटरनेशनल वर्कर में हायर वेज सेलिंग पर भी आपको पेंशन काट सकते हैं ये ग्यारह नौ दो से नेक्स्ट है डिडक्शन हमारा है अंडर इडलाई के अंदर इडलाई में सिर्फ हमारा इसकी भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी पेड ऑन अप टू मैक्सिमम वेजेस सिलिंग फिफ्टीन थाउजेंड इवन इफ पी एफ एच सेड ऑन हायर वेजेस क्योंकि इसके भी ईपीएस और ईपीए इडलाई की वेजेस लिमिट पंद्रह हज़ार है दोनों की इससे ज़्यादा हम डिडक्शन नहीं कर सकते इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी ई राउंडेड टू नियरेस्ट रुपीज एग्जाम्पल फॉर इच एम्प्लॉय गेटिंग वेजेस अबो फिफ्टीन थाउजेंड अमाउंट विल भी सेवेंटी फाइव अगर उसके सैलरी मतलब उसकी ई पी एफ वेजेस अठारह हज़ार रुपये तो ई पी एस और इडलाई वेजेस फिफ्टीन थाउजेंड रहेगी और मैक्मम आप सेवेंटी फाइव परसेंट इडलाई में आप डिडक्शन कर सकते हो तो सारे फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको एक एक्सेल चार्ट को बना के दिया हुआ ऑलरेडी मैंने उसमें वीडियो बनाया हुआ अगर आप तक अपने वीडियो नहीं देखा जरूर देखें और उसके जो चार्ट के लूसन है वो मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर की हुई है नेक्स्ट है कि इडलाई कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी पेड इवन इफ मेंबर हैज क्रॉस फिफ्टी ईयर एज एंड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट पेबल दिस इज टू बी पेड एज लॉन्ग एज द मेमोरीज एंड सर्विस एंड पी एफ इज बिंग पेड अगर कोई इंप्लॉय आपका फिफ्टी ईयर से अब हो गया तो आप पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन तो ठीक है वो नहीं कटेगा लेकिन इडलाई में एडमिन चार्ज उसका जाएगा या नहीं जाएगा तो ये एक डाउट था तो इसमें डाउट साफ साफ है कि अगर उसका जब भी वो पी एफ मेंबर रहता है कोई भी इंप्लॉय से वो फिफ्टी ईयर से अब हो या नहीं हो तो उसका जब तक वो पी एफ मेंबर है तो उसका इडलाई में का कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा मतलब जो हम एडमिशन चार्ज पे करते हैं वो सभी काम पे करना पड़ेगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मैंने कुछ केस में देखा है कि जब इम्प्लॉय फिफ्टी एट होने के बाद में आता है तो उसका पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में भी और इडलाई वेजेज में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो जीरो जाता है तो वो गलत है तो इसमें साफ साफ लिखा है कि पी की तरफ से अगर वो फिफ्टी से अबव हो गया तो उसका इडलाई में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको पे करना पड़ेगा और पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन में वो पेबल नहीं होगा तो ये ध्यान रखें नेक्स्ट रहेगा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्म कौन से कौन से जो अभी ऑनलाइन हो गए लेकिन फिर भी हमारे फॉर्म में जो मैं हम ध्यान रखने तो क्योंकि ऑनलाइन भी वही फॉर्म आते हैं यूज़ होते हैं और ऑफलाइन में भी हम यूज़ करते हैं इफ़ ए फॉर्म नंबर और यूज़ ऑफ द इफ़ ए फॉर्म जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है फॉर्म इलेवन सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि वो जो होता है डिक्लेशन फॉर्म जब ज्वाइन होते हैं तो उस पर इंप्लॉय का डिक्लेशन होता है कि मैं पी एफ पुरानी कंपनी में पी एफ मेंबर था नहीं जो भी डिक्लेशन होता है ये सभी कंपनी वालों को भराना इंपॉर्टेंट है ये सभी के पास होता है फिर होता है फॉर्म टू फॉर्म टू का काम होता है डिक्लेशन एंड नॉमिनेशन फॉर्म ई पी एस एंड ई पी एस इन नॉमिनी डिटेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट हमारा फॉर्म है फॉर्म नाइनटीन फाइनल इंप्लॉयज फॉर रिफंड सेटलमेंट ये फाइनल सेटलमेंट के लिए होता है इंप्लॉयर और इंप्लॉयर शेयर के लिए फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्म थर्टीन पी एफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड अकाउंट टू न्यू अकाउंट पी एफ ट्रांसफर के लिए जैसे ट्रस्ट में भी ये यूज़ होता है अगर आप तो ऑनलाइन हो गए सभी कैसे लेकिन ट्रस्ट में अभी ऑफलाइन फॉर्म होता है और कुछ केस में हमें ऑफलाइन भी फॉर्म थर्टीन सबमिट कराने पड़ते हैं नेक्स्ट है फॉर्म थर्टी वन फॉर्म थर्टी वन होता है विड्रॉल इन सर्टन केसेज एडवांस निकालने के लिए फॉर्म थर्टी का फॉर्म यूज़ करते हैं फिर नेक्स्ट है फॉर्म ट्वेंटी उसमें होता है फाइनल सेटलमेंट इन फेवर ऑफ नॉमिनी बेनिफिशरी ऑफ डिकेज मेम्बर फिर नेक्स्ट है फॉर्म टेन डी इसका यूज़ होता है मंथली पेंशन बनाने के लिए अगर आपकी फिफ्टी एट सी अबो हो गई और आपने टेन ईयर अपने पेंशन में कंप्लीट कर लिया तो आपको मंथली पेंशन आपको इसके लिए टेन डी का फॉर्म भरना पड़ेगा फिर आप फॉर्म टेन सी फॉर्म टेन सी में होता है विड्रॉल बेनिफिट एंड स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म टेन सी का आपको जो आप अगर अगर आपके पास दस साल नहीं किए पी में तो आप, आपको पूरा पैसा निकाल सकते हो पेंशन वाला भी तो उसके लिए आपको और स्कीम सर्टिफिकेट आपने अगर पी पेंशन में आपने टेन सा टेन ईयर कंप्लीट कर दिया तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भी आपको फॉर्म टेन सी सबमिट कराना पड़ेगा फिर होता है फॉर्म फाइव एफ क्लेम इन क्लेमिंग इंश्योरेंस इन बेनिफिट बाई ए नॉमिनी बेनिफिशरी इन केस ऑफ मेमर डेथ वेल इन सर्विस ये फॉर्म फाइव एफ जो अगर इन केस इम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी फाइल करते हैं जो इडलाई बेनिफिट लेने के लिए नेक्स्ट लास्ट है फॉर्म फिफ्टीन जी और एच ये जो फॉर्म होते हैं जो सेव टी डी एस जो इंटरेस्ट इनकम ऑफ इन ई पी एफ जो इनकम तो टी डी एस से बचने के लिए हमें फॉर्म फिफ्टीन जी और फिफ्टीन एस का उपयोग करते हैं जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म
कि जो भी हमारे मंथ की पंद्रह तारीख से पहले पहले हमें आपको चलान सबमिट करना है ये चलान ऑनलाइन होगा और फिर इंटरनेशनल वर्क का रिटर्न नील रिटर्न और अगर आपके पास इंटरनेशनल वर्क रिटर्न है तो उसकी भी लास्ट डेट पंद्रह वो भी ऑनलाइन है तो मैंने सभी दोनों के लिए रिटर्न बना फाइल करने के लिए इंटरनेशनल वर्क रिटर्न नील रिटर्न और वैसे अगर आपके पास इंटरनेशनल वर्क रिटर्न है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए दोनों पे कॉन्ट्रीब्यूशन पे चलान के भी बनाए हुए तो दोस्तों अगर आपको चलान रिटर्न फाइल नहीं करना है तो दोनों वीडियो आप जरूर देखें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ऑलरेडी क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो रिटर्न फाइल जरूर करनी है एवरी मंथ के फिफ्टीन लास्ट डेट होती है तो ये आप ध्यान रखें नेक्स्ट रहेगा हमारी पेनल्टीज पेनल्टीज किस कंडीशन रहती है हु एवर फॉर द पर्पज ऑफ अवेडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिम सेल्फ अंडर द एक्ट द स्कीम द पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द एनेबल एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच पेमेंट नोलिंग मेक्स ए केस टू बी मेड फॉल्स स्टेटमेंट टू फॉल्स रिप्रेजेंटेटिव सेल भी पनिशेबल जैसे ये आपको पेनल्टीज तभी लगती है जब आप पेमेंट टाइम पर नहीं करते और आप किसी का डिडक्शन सही नहीं कर रखे हो आप एम्प्लॉय पार्ट सबमिट कर दिए एम्प्लॉय पार्ट सबमिट नहीं कर रहे अगर किसी एम्प्लॉय ने केस कर दी तो इन कंडीशन में आप इसके लिए लाइबल होगा जो आपके लिए इंक्वायरी हो सकती है तो फिर इन एन एम्प्लॉयर हु कंट्रेवेंस टू मेक डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सिक्स क्लोज ऑफ सेक्शन थ्री और सेक्शन सेवन सेवनटीन इन सो फार एज इट रिलीज टू पेमेंट ऑफ इंस्पेक्शन चार्जेज और पैराग्राफ थर्टी एट ऑफ द स्कीम इन सो फार एज इट रिलेटेड टू पेमेंट और एडमिशन चार्ज सेल भी पनिशेबल अगर आप सेक्शन सिक्स और इनके आप पेमेंट करने में डिफॉल्ट करते हो या इम्प्लॉय ने आपकी कोई कंप्लेन कर दी कि हमारा कॉन्ट्रोशन पूरा कंप्लेट जमा नहीं हो रहा कुछ गलत कर रहे हो तो आपको इन सेक्शन के तभी आपको पनिशेबल होगी आपको जेल भी हो सकती है तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करनी है और टाइम जो करेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सही जमा करना है आपको एम्प्लॉय जो आप एम्प्लॉयर पार्ट है वो एम्प्लॉय के पार्ट से डिटेक्शन नहीं करना है क्योंकि ये बहुत गलत है और आपको ये कर सभी अगर आपको इन केस में इंस्पेक्शन चार्ज टाइम पर जमा नहीं करते एडमिशन चार्ज में कुछ गलत जमा करे तो आपके पास लाइबिलिटी बनती है लाइबिलिटी बनाए तो आपके पास इंस्पेक्शन आती है जो मैंने इंस्पेक्शन पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया कि इंस्पेक्शन में कौन सी इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक होते हैं कौन से इंपोर्टेंट फॉर्म होते हैं जो इंस्पेक्शन के टाइम में जरूरी होते हैं जो कोई हमसे पूछा था कि इंस्पेक्शन क्यों आते हैं इंस्पेक्शन ये आते हैं कि जो मैंने ये नो पॉइंट बताए जो नो पॉइंट में से आप कोई भी फॉलो नहीं करते मिस कैट पाए जाते हैं और किसी इंप्लॉय ने आपकी शिकायत कर दी या फिर पी की तरफ से चेक हो गया कि डाटा आपका गलत आप कर रहे हो तो इस वजह से आपको इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन आ सकती है इंस्पेक्शन में जो हमारे जो जो इंक्वायरी होती है सेवन क्यों फोर्टीन बी सेवन एन इंस्पेक्शन सेवन के और फोर्टीन बी आते हैं आपको इंटरेस्ट डैमेज जब आप लेट पेमेंट करते हो तो इस वजह से आपको सेवन क्यों फोर्टीन मिले जो आपको इंटरेस्ट डैमेज आपको बारह परसेंट और डैमेज हर मंथ की अलग अलग वाइज तो पाँच परसेंट बारह परसेंट पच्चीस परसेंट जो आपको लाइबिलिटी करनी पड़ती है सेवन ए और इंस्पेक्शन आती है सेवन इस वजह से कंडीशन आती है अगर आपकी कंपनी टाइम पे इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं करे और इंप्लॉय ने कंप्लेंट कर दी तो आती है इंस्पेक्शन वो पाँच साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि इंस्पेक्शन क्यों आती है कैसे तो वो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने इंस्पेक्शन वाले वीडियो में कवर किए अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो जरूर देखें मैंने सभी जो इंपॉर्टेंट पी एफ के हैं रिलेटेड हैं वो सभी वीडियो बनाए हुए दोस्तों अगर आपको पी एफ एस कंसल्टेंसी के लिए आपको अगर आपका टाइम बचता है कि भाई हम नहीं कर पाते तो आप इस मेल पर आप मेल करें आपको कुछ जिससे आपको टाइम बचेगा और आपको आसानी से आप काम करवा पाओगे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो आप हमारे से कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको पी एफ रिलेटेड आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू धन्यवाद